QuickBooks Accounting Softwares ile reconciliation process engane cheyyam nalladana nu check cheyyanadu okay adinayittu or real time scenario il engane work cheyyam nalladu namaku nokka okay nammude oro month endilum namaku bank nu nammude bank statement namaku kittum okay suppose idoru hsbc bank statement inde suppose oru ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ എച്ച് എസ് പി സി ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഓക്കെ അവിടെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദൻ ബാലൻസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ സപ്പോസ് ആണ് ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻത്ത് വരെ എന്നാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എച്ച് എസ് പി സി എന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അതാണ് എച്ച് എസ് ബി സി ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് അപ്പോൾ ഈ സെയിം ബാലൻസ് തന്നെ നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എച്ച് എസ് ബി സി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ലെഡ്ജേഴ്സ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡും സെയിം ബാലൻസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ റീകൺസിലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ റീകൺസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫൈൻഡിങ് ദി ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസിൽ ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ബാലൻസും നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള എച്ച് എസ് ബി സി ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാലൻസും സെയിം ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് നെസസറി ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് റീകൺസിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതാണ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂക്ക് ബുക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ക്യൂക്ക് ബുക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ലെഡ്ജേഴ്സിൽ പോയി നോക്കുക അതായത് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്യൂക്ക് ബുക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലെഡ്ജേഴ്സ് ആണ് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് എസ് ബി സി കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എച്ച് എസ് ബി സി കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ക്യൂക്ക് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂക്ക് റിപ്പോർട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഓക്കെ സി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ബാലൻസ് ഓക്കെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മുടെ ബുക്സിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡും എച്ച് എസ് ബി സി ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് വൺ അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂക്ക് ബുക്സിൽ റീകൺസിലേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യും വേണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂക്ക് ബുക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം ക്യൂക്ക് ബുക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ്ങിൽ പോയിട്ട് റീകൺസിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റീകൺസിൽ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിൽ നമ്മുടെ ലെഡ്ജേഴ്സ് ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണോ നമുക്ക് റീകൺസിലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് എച്ച് എസ് ബി സി കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ലെഡ്ജേഴ്സാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ റീകൺസിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ ഡേറ്റ് എന്നാണോ ആ ഡേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയത് സെവൻറ്റീൻ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ വരെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് സെവൻറ്റീൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഡിസംബർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെവൻറ്റീൻ
ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന സ്ക്രീനാണ് ഇത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ചെക്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ചെക്സ് സപ്ലൈസിന് കൊടുത്ത പേയ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്തെങ്കിലും വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം ഇവിടെ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് അതർ ക്രെഡിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ചെക്കിൻ്റെ ചെക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്തുള്ളത് ഇവിടെയും ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്തുള്ളത് ഇവിടെയാണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുക ദെൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഓക്കെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് സി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ സി ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അത് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിലും നമ്മുടെ ബുക്സിലും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ചെക്ക് പെയ്ഡ് വൺ സീറോ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ചെക്ക് പെയ്ഡ് വൺ സീറോ വൺ സി ദ ചെക്ക് നമ്പർ വൺ സീറോ വൺ ചെക്ക് പെയ്ഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ജസ്റ്റ് ടിക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ടിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ അവിടെ മാർക്ക് വരും നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് വിഡ്രോവൽ വൺ സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്യാഷ് സീറോ വൺ സീറോ ടു യാ ക്യാഷ് സീറോ വൺ സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അത് ഓൾറെഡി ബാങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബുക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് ചെക്ക് ബുക്ക് ഇഷുവൻസ് ചാർജസ് ഫിഫ്റ്റി ചെക്ക് ബുക്ക് ഇഷുവൻസ് ചാർജ് ചെക്ക് ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ചാർജ് ഫിഫ്റ്റി ചെക്ക് ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് പോവുകയാണ് അല്ലേ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ചെക്ക് ബുക്ക് ഇഷ്യുവൻസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ആ ചെക്ക് ബുക്ക് ഇഷ്യുവൻസ് ചാർജസ് ബാങ്ക് ഓൾറെഡി ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതൊരു ജേണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വരും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ജേണലായിട്ട് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാം എല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സി ഇവിടെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോവാം ഇവിടെ സർവീസ് ചാർജ് മോഡിഫൈ ജസ്റ്റ് മോഡിഫൈ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സി ഇവിടെ സർവീസ് ചാർജസ് സർവീസ് ചാർജസ് എന്നുള്ള കൊടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബാങ്കിൻ്റെ സർവീസ് ചാർജസ് ആണത് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇത് റംസ് എന്നാണ് അത് ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെവൻറ്റീൻത്ത് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അന്നാണ് ബാങ്ക് അത് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് ബാങ്ക് ചാർജസ് എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ബാങ്ക് ചാർജസ് എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം സെപ്പറേറ്റ് അത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഷോ ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ബാങ്ക് ചാർജസ് എന്നുള്ളൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബാങ്ക് ചാർജസ് നമ്പറിങ് വരുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ വരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ വരെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇത് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഈസ് ഓൾറെഡി സി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ വരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ജസ്റ്റ
ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ചെക്ക് ഡബിൾ സീറോ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സീ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബുക്സിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിം ടൈമിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അഗെയിൻ ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ഇവിടെ നമുക്ക് അടിയിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും വീണ്ടും നമുക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഡിസംബറിന് ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ബുക്സിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതായത് നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നമുക്കത് എത്ര എമൗണ്ടാണോ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ജേണലായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്ത് ആ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി ക്രെഡി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ആ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമ്മൾ മോഡിഫൈയിലേക്ക് പോവുക ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ ഒരു ജേണലായിട്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഓക്കെ എല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മോഡിഫൈ എന്നുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എമൗണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആ എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഡിസംബറിനാണ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ ഇത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പോകേണ്ടത് എന്നുണ്ടല്ല ആ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാങ്കിൻ്റെ ചാർജസ് സെലക്ട് ചെയ്തു ചെക്ക് ബുക്ക് ഇഷ്യൂവൻസിന് സെയിം സിനാരിയോ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ത് ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ള അത് നമ്മൾ അതർ ഇൻകം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കാം സപ്പ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മറ്റുള്ള അതർ ഇൻകം ബിസിനസ്സിൻ്റെ മറ്റുള്ള അതർ ഇൻകം എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒറ്റ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് അതിൻ്റെ ബ്രേക്കപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ ഇൻകം എല്ലാ ഇൻകത്ത് എല്ലാ ഇൻകം കൂടി ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുത്താലുള്ള പ്രശ്നം അതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ദെൻ ആഡ് ന്യൂ കൊടുക്കുക ആഡ് ന്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതർ ഇൻകത്തിൽ അതർ ഇൻകം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഫോർ തൗസൻഡ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഓക്കെ ഫോർ തൗസൻഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്പറിങ് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ കൊടുക്കുക അതർ ഇൻകം ഓക്കെ ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ കൊടുത്തു അതർ ഇൻകം ഞാൻ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം എന്നുള്ള ലഡ്ജേഴ്സിൻ്റെ ഹെഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തു ദെൻ സേവ് ചെയ്യുക അതർ ഇൻകം സി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സെവൻറ്റീൻത്ത് ഡിസംബറിൽ ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ ജസ്റ്റ് കണ
ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് അടിച്ചാൽ റീകൺസിലേഷൻ്റെ ഇത് സമ്മറിയാണ് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമ്മറി ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ബട്ടൺ അടിക്കുക ഓക്കെ സി ഇതാണ് നമ്മൾ റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ സി ടോട്ടൽ ചെക്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലിയർഡ് ബാലൻസ് അൺക്ലിയർഡ് ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല അതായത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ചെക്സുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത ചെക്സ് അതായത് റിസീവ് ചെയ്ത പേയ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ക്ലിയർ അല്ലാതെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ക്ലിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കും അൺക്ലിയർഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അൺക്ലിയർഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഹെഡിങ്ങിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് പ്രിവ്യൂ നോക്കാം പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂ സി സി റീകൺസിലേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇത് നമുക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്പർ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഹയർ അതോറിറ്റീസ് നമുക്ക് ഈ ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ മന്ത്ലി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകളോ ക്ലിയറുകളോ എന്തെങ്കിലും കമൻസിലിട്ടാൽ യു വിൽ റിപ്ലൈ ഓക്കെ താങ